বন্ধুরা আজ আমি তঙ্গ লগে কিছু হাইসরস শেয়ার করব আশা করছি তঙ্গ হগলতের বালা লাগবো আই ফরও তোমরা আঁখি গ্যালারির মধ্যে সবাই মিলে একটু আসনের চেষ্টা করি আসসালামু আলাইকুম আহমতুল্লাহ বরাকাত বন্ধুরা তাইলে আই হাস্যর শুরু করে দিচ্ছি আশা করছি মানে তোমাদের ব্যক্তিরই বালা লাগব প্রথম হাস্যরসটি ছিল যেটা আমি শুরু করতে যাচ্ছি সেটি হচ্ছে এক লোক এক হসপিটালের বারান্দায় শুয়ে গড়াগড়ি দিয়ে কাজ ছিল সে হসপিটালের বারান্দা দিয়ে আরেকটা লোক হেঁটে যাচ্ছিল দুজনই ওরা গ্রাম থেকে আসা এখন যে হসপিটালে গড়াগড়ি দিয়ে কাজ ছিল তার কান্না দেখে যে হেঁটে যাচ্ছিল তার খুব মায়া লাগছিল তখন সে জিজ্ঞেস করতে করছিল যে কি হয়েছে ভাই আপনি এরকম করে কাঁদতে আসেন কেন আপনার কি কেউ মারা গেছে তখন ওই লোকটা আরো হাও মাও করে কেঁদে বলছে আর কোয়েন না ভাই আর বউডা অনেক বালা ছিল আর বউডা আজ ডেলিভারি কেসে মারা গেছে এটা শুইনা ওই লোকটা দুঃখ প্রকাশ করে বলছে আহ আরে অনেক দুঃখের মানে আপনার কথাটা শুনে খুব খারাপ লাগলো কিন্তু জানেন আপনার এই দুঃখের কথা শুইনা আমারও একটা দুঃখের কথা মনে হয়ে গেল সত্যি আমারও খুব মানে খারাপ লাগলো কথাটা শুইনা কারণ গত বছর না আমার দাদায়ও এই রোগে মারা গেছে লোক তো যার বউ মারা গিয়েছে সে তো হতভম্ব হয়ে হাঁ করে তার দিকে তাকিয়ে আছে যে একটা পুরুষ মানুষ কি করে ডেলিভারি রোগে মারা যায় আসলে বন্ধুরা যেটা হয়েছিল তার দাদার হয়েছিল বেরি বেরি রোগ আর অশিক্ষিত গেও মানুষ ওরা অনেক সময় অনেক কিছু জানে না তো সেই জন্য ডেলিভারি আর বেরি বেরির মধ্যে ও গুলিয়ে ফেলেছিল আর কি এই ছিল আমার প্রথম কৌতুক আশা করছি তোমাদের ভালো লেগেছে আর দ্বিতীয়টি শুরু করছি সেটা হচ্ছে একটা লোক অসুস্থতা নিয়ে ডাক্তারের কাছে গেলেন ডাক্তার তার সব কিছু চেক আপ করে দেখেন তার ডায়াবেটিস চরম মানে চরম পর্যায়ে বেড়ে গেছে তখন ডাক্তার মানে তার সিস্টেম অনুযায়ী তার খাবার দাবার সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করতে লাগলেন যে আপনার সারা দিনের খাবার মেনুটা আমাকে বলেন তখন লোকটা বলল স্যার সারা দিনের খাওয়ানের আর কি কমু ধরেন গিয়া সকালে আট থেকে দশটা রুটি খাই আর দুপুরে ভাত খাই বিয়ালে কিছু খাই রাইতে আবার ভাত খাই তখন ডাক্তার সাহেব বলছেন যে আপনি সকালে নাস্তায় আট থেকে দশটা রুটি খান দুপুরে ভাত খান বিকেলে কিছু খান রাতে আবার ভাত খান তাই তো তখন বলল হ স্যার বলে সেই জন্যই তো আপনার ডায়াবেটিস বেড়ে আজ এই অবস্থা হয়ে গেছে আচ্ছা আপনি অরিট হয়ে না আপনি চিন্তা করেন না আমি আপনাকে ইনশাল্লাহ আস্তে আস্তে এমনভাবে আপনাকে মানে কন্ট্রোলে নিয়ে আসবো ইনশাল্লাহ আপনি মানে ভালো হয়ে যাবেন আর কি তখন ডাক্তার বলছে যে আপনার খাওয়ার খাবার কিছুটা কমাতে হবে আসলে একবারে তো কমানো যাবে না কারণ আপনি সেটা পারবেন না আচ্ছা আপনি শুরুটা করেন আপনি তো আট দশটা রুটি খেতেন তাই না আপনি সকালের নাস্তাটা ধরেন চারটা রুটি দিয়ে শুরু করলেন দুপুরে যদি হয়তো দুই প্লেট ভাত খেতে সেখানে এক প্লেট এক প্লেট দিয়ে শুরু করেন রাতে ওইভাবে হাফ করে ফেলেন দেখেন তার এক সপ্তাহ পরে আসেন দেখেন রেজাল্ট কি হয় তখন লোকটা বলছে হ ডাক্তার সাহেব তাইলে আমি আপনার নিয়ম মাইন না হপ্তাখানি পরে আবার আইতে আসছি বলে লোক চলে গেল এক সপ্তাহ পর যখন লোকটা আবার আসলো তখন ডাক্তার তার মানে ডায়াবেটিস মেপে দেখে তার ডায়াবেটিস তো কমেই নি বরং আরও বেড়ে গেছে ডাক্তার একটু চিন্তিত হয়ে গেলেন তখন বললেন কি ব্যাপার আপনার খাবার দাবার কমিয়ে দিয়েছি ডায়াবেটিস একটুও কমেনি আরও বেড়ে গেছে আচ্ছা আপনি চিন্তা করেন না আপনি ঠিক আছে একটু কষ্ট করেন কারণ ডায়াবেটিসের মাত্রা খুব বেশি তো আপনি চারটা রুটি খেতেন তো এভাবে এখন থেকে দুইটা রুটি খান আর ভাতের পরিমাণটা আরও কমিয়ে দেন এভাবে দুই তিন সপ্তাহ চিকিৎসা করলো করার পরে আসলে তার ডায়াবেটিস কম ছিল না তখন ডাক্তার আসলে অনেক চিন্তিত হয়ে পড়েন তখন লোকটাকে বলেন আচ্ছা ভাই আপনি খাবার দাবার যেভাবে বলছে সেভাবে খাচ্ছেন তো তখন বলে যে হ ডাক্তার স্যার যেভাবে কইছেন এভাবেই খাইতে আসছি তো ডাক্তার বলতেছে যে আচ্ছা আপনি যখন আগে আট থেকে দশটা রুটি খাইতেন তা কতটুকু আটার একটা আন্দাজ বলেন তো তখন লোকটা বলছে স্যার ধরেন গিয়ে এক কেজি দেড় কেজি আডা হইব তখন ডাক্তার সাহেব বলছে এখন যে আপনি দুইটা করে রুটি খাচ্ছেন সেখানে আন্দাজ কতটুকু আটার হবে মানে আপনার আপনার কি মনে হয় তখন লোকটা কইল স্যার আডা তো আমি কমাই নাই আডা যা ছিল তাই আছে খালি রুটি দশটা জায়গাত আমি মনে করেন দুইটা কইরা বানাই আর কি মনে করেন আটা এক থেকে দেড় কেজি আছে 
ডাক্তার আর কিছুই প্রশ্ন করলেন না ডাক্তারের যা বুঝার তা বুঝে গেলেন তখন বললেন আরে ভাই ডায়াবেটিস আপনার বাড়বে না তো কি আমার বাড়বে আপনি আটার রুটির পরিমাণ কমিয়েছেন কিন্তু আটার পরিমাণ আপনি কমাননি সেই জন্য আপনার ডায়াবেটিস কন্ট্রোলে আসছেন আপনার আপনি এখন থেকে সাবধান হয়ে যান ইনশাল্লাহ তার সাথে ওষুধ খাবেন ইনশাল্লাহ আপনার ডায়াবেটিস কন্ট্রোলে থাকবে তখন না মানে লোকটাও বুঝলো ডাক্তারের কথা মতো সে ডাক্তারের সার্টিফিকেট অনুযায়ী মানে সরি প্রেসক্রিপশান অনুযায়ী সে চলতে শুরু করল যাই হোক বন্ধুরা চেষ্টাটা করলাম তোমাদেরকে হাসানোর জন্য আশা করছি ভালো লেগেছে আরেকটা কৌতুক আছে সেটাও আমি শেয়ার করে দিচ্ছি হ্যাঁ বন্ধুরা তাহলে তৃতীয় কৌতুকটি তোমরা শুনে নাও প্রথম ঠাসা মানে মানে ফোনে বলছে হ্যালো হ্যালো কে কে কইতে আসছেন এটা কি ত্রাণ কেন্দ্র নাকি যদি ত্রাণ কেন্দ্র হইয়া থাকেন গতকাল ঝরে আমার ঘরের সাল ওপাস থেকে আরেক ঠসা বলছে কি কইলেন মশাই আপনি ঘরে আপনার ঘরে সাইল ডাইল নাই এই লোক আবার বলছে আরে মশাই সাইল ডাইলের কথা কইতে আসি না আমি কইতে আসি গতকাল রাইতে ঝরে আমার ঘরের সাল আবার ওপাশে থেকে ঠসা বলছে আপনার ঘরে সাইল ডাল নাই তো আমি কি করব মশাই আপনি অন্য জায়গায় ফোন দেন এই লোক আর একটু খেপে গিয়ে বলছে আরে মশাই আমি যতই আপনার বুঝাইতে চাইতে আসি গতকাল রাইতে ঝরে আমার ঘরের সাল সেই ঠসা আবারও বলছে ধুর মশাই আপনার ঘরে সাইল ডাল নাই তো আমি কি করব আমি এখন বাজারে যাব এই এই ঠসা শুনছে সে মাজারে যাবে বলছে কি কন দাদা মশাই আপনি মাজারে যাইয়া কি করবেন এই ঠসা আবার ভুল শুনে ঠিক বাজারটাই শুনেছে বলছে হ হ আমি এখন বাজারে যাব বাজারে গিয়ে বেগুন কিনব এই কথা শুনে শুনে তো অপর দিক থেকে আরেক ঠসা বলছে কি কইলেন মশাই আপনি বাজারে যাইবেন আর বাজারে আগুন লাগছে কি বিপদের মধ্যে কি বিপদের কথা কইতে আসেন মশাই এই ঠসা আবার বলছে আরে ঠসা ঘরে ঠসা বাজারে আগুন লাগে নাই আমি কইতে আসি বাজারে যাম বেগুন কিনব ডিম কিনব ও হেইরা তো কইবেন বাজারে যাইবেন সিম কিনবেন আইসা আইসা তো ওই মশাই আপনি কি ত্রাণ কেন্দ্রের লোক কিনা হেইডা আমার এখন কারণ গতকাল রাত্রে আমার ঘরের চাল ঝরে উড়াইয়া লইয়া গেছে এই লোক তখন চরম খেপে গেছে আরে মশাই আমি যতই কইতে আসছি আমি আপনার সাইল ডাইলের কিছুই করতে পারুম না তাও খালি আমার একই কথা শুনাইতে আসেন এই পাশের লোক আরো চরম খেপে গিয়েছে তখন বলছে ওরে বয়রার বাচ্চা বয়রা আমি কি তোরে সাইল ডাইলের কথা কইতে আসি আমি কি সাইল ডাইল দিয়ে তোর গোষ্ঠীর পিণ্ডি করে গা ঠসার বাচ্চা ঠসা আমি যতই কইতে আসি গতকাল ঝরে আমার ঘরের টিনের সাল উড়াইয়া লইয়া গেছে ঠসার ঘরে ঠসায় খালি সাইল ডাইল শুনে ওই ঠসা ফোন রাখ এই বলে ধরাম করে সে নিজেই ফোন রেখে দিল এই ছিল আমার তৃতীয় কৌতুক আশা করছি আশা করছি বন্ধুরা তোমরা এনজয় করবে তাহলে আজকে এই পর্যন্তই থাক তোমাদের সবার জন্য অনেক শুভ কামনা ভালো থেকে সবাই আমাদের জন্য দোয়া করো আল্লাহ ফেজ এবং থ্যাংকস ফর ওয়াচিং আর প্লিজ যারা আমাকে এখনও আপন করনি তাদের কাছে কাছে বিশেষ রিকোয়েস্ট তোমরা আখি গ্যালারি ঘরে এসে যে কোনো ভিডিও দেখে মানে আপন করে নাও আখি গ্যালারি মানে কথা দিচ্ছি তোমাদের সাথে কন্টিনিউ যেমনি করে আমি আমার পুরনো বন্ধুদের সাথে আছি নতুনদের সাথে তেমনি করেই থাকব তাহলে আজকের মতো এখানে শেষ করছি